益母草在民间一直被奉为最好的女人草，几乎每个女人都要用到，尤其是生过孩子的女人。每年这个时候，我都会采集一些益母草，做成益母草膏，每个月喝上一点，作用真的很厉害。今天我把这个农村老一辈人流传下来的好方法也分享给大家，家里有女人的一定要收藏起来，有空也给自己做一份。益母草最佳采摘时间是每年的五到八月份，茎叶茂盛，花未开或者刚刚盛开，这个时候它的药用价值是最高的，尽量在天晴没有露水的时候采摘，这时候它的益母草碱含量最多，很多人容易把益母草和艾草弄混，其实益母草很好辨认，盛夏时开紫色小花，茎干四方形。四面凹下去呈重沟，气味闻着明显能感觉到苦味。采回家的益母草，给它简单处理一下，再下叶子，再用剪刀把茎干剪成小段，全部处理好，倒入水盆中，加一大勺食盐，一勺小苏打，浸泡二十分钟。益母草在野外生长，表面会有很多的小虫卵和灰尘，一定要清洗干净。泡好后，再用清水反复清洗，洗净后控水捞出，倒入锅中，再加入清水，清水的量没过益母草就可以了。再用大火煮开，水开后再熬煮一到两个小时，然后把叶子和茎干捞出不要，留下益母草汁备用。再加入300克老红糖，制作益母草膏，首选这种老红糖。如果没有老红糖，也可以用黄冰糖，但不建议用白糖哦。糖的用量也可以根据个人需要，喜欢浓稠的膏状就多加一点糖，然后搅拌化开。接下来就是一个漫长的熬煮过程，一般要熬两到三个小时。一开始不用管它，慢慢的汁水会越来越浓稠，颜色也越来越深。这个时候要勤加搅拌。直到汁水提起有点拉丝的状态，像这个样子就可以了。喜欢更加浓稠的，可以继续再熬20分钟左右，然后盛出放凉。这样一个非常珍贵的益母草膏就做好了，一次可多做一些，密封保存起来慢慢喝，对女人的烦恼真的非常管用。需要的时候取一小勺，温水冲泡就可以了。如果你的家乡也有益母草，赶紧收藏起来，你也试试吧。如果你还知道益母草的其他用处，可以在评论区留言告诉我哦。非常感谢。